இந்த வீடியோவில் தல அஜித் அப்புறம் அன்புமணி ராமதாஸ் இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றி தனித்தனியாக ரெண்டு நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ப்ரொடியூசர் போனி கபூர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்தா த லாஸ் ஆஃப் லெக்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எகிப்தியன் படத்துக்கான ரைட்ஸை வாங்கியிருக்காரு அதாவது இந்த படத்துக்கான ரீமேக் ரைட்ஸை மட்டும் வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் அஃபிஷியல் நியூஸ் ஆனால் தலைக்காக தான் இந்த படத்தை அவர் வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் தலையும் இந்த படத்தை நடிக்கிறது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் கோலிவுட்டில் வழக்கம் போல் சில வாழ்ந்துகள் பரப்பி விட எல்லாரும் அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு தலையோட அறுபது படம் இந்த ஹெப்தா தான் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்களோட கருத்துக்கள் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த படம் ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் அதை அப்படியே ரீமேக் பண்ணால் தலைக்கு செட் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியல அது மட்டும் இல்லாமல் போனி கபூர் எந்த ஒரு இடத்துலையும் இந்த படத்தை தமிழில் ரீமேக் பண்ண போகிறதா சொல்லவே இல்லை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போனி கபூர் அவர்கள் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அந்த பேட்டியில் அவர் என்ன கொண்டிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலையோட அறுபது படம் ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் படமாக ஒரு மாஸ் படமாக தான் இருக்கும் இவர் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது அவர் சொன்ன கமர்ஷியல் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த எகிப்தியன் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தமே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் தலை இப்போ நடிச்சிட்ருக்கக்கூடிய படமே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சம்மந்தப்பட்ட படம் தான் அந்த வகையில் ஸ்லோ சானரில் மறுபடியும் ஒரு படத்தை பண்ணுவாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான் அந்த வகையில் போனி கபூர் சொன்ன மாதிரி தலையோட அறுபது படம் ஒரு மாசன் கமர்ஷியல் படம் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது இது ஒரு பக்கம் இருக்க பாமக எதுக்காக அதிமுகவோட கூட்டணி வச்சது அப்படிங்கிற மாதிரி அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் விளக்கம் அளிச்சிருக்காரு அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நாங்கள் கலந்துகிட்டோம் அதில் எங்களோட ஐயா ராமதாஸ் அவர்களுக்கு முழு உரிமை அளிக்கிறதாக அவங்க சொன்னாங்க நாங்கள் இந்த ரெண்டு கட்சிகள் கூட கூட்டணி போக மாட்டோம் அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னது உண்மை தான் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அன்னைக்கு இருந்த சூழல் வேற இன்னைக்கு இருந்த சூழல் வேற அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் அவர்கள் இருந்தாங்க ஜெயலலிதா அம்மா இருந்தாங்க முன்னாடி நாங்கள் என்ன தேர்தல் அறிக்கை வச்சுருந்தோமோ அதே திட்டங்களை தான் இப்போ நாங்கள் அதிமுக கூட்டணியில் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஓகே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கூட கூட்டணி வச்சுக்கிட்டா இது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் அன்புமணி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய கோரிக்கைகள் வச்சுருந்தோம் ஆனால் எதுவுமே நிறைவேற்றப்படலை இது எல்லாமே மக்களோட நலன் சார்ந்த கோரிக்கை அதனால ஆளும் கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக கூட சேர்ந்தா கண்டிப்பாக இந்த பத்து அம்ச கோரிக்கைகள் நிறைவேற்ற முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை சேர்ந்தவங்க பேரறிவாளன் உட்பட ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்கிற வரைக்கும் நாங்கள் விட மாட்டோம் அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஜெயலலிதா அம்மாவர்கள் ஆட்சிக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே படிப்படியாக நாங்கள் பூரண மதுவிற்கு கொண்டுட்டு வரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஐநூறு கடைகளையும் தேர்தலுக்கு அப்புறம் ஐநூறு மது கடைகளையும் மூடியிருக்காங்க அந்த வகையில் நாங்கள் மேலும் வலியுறுத்தி இன்னும் ஒன்று ரெண்டு வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிற்கு கொண்டு வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இது மாதிரி காரணங்களுக்காக தான் நாங்கள் அதிமுக கூட கூட்டணி வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் திரு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் விளக்கம் அளிச்சிருக்காரு இந்த ரெண்டு நியூஸை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிஃபிகேஷன